Вчера проехали 1200 километров, вот ехать было достаточно холодно, температура местами опускалась до 2,5 градусов, но хотя бы, к счастью, не было дождя, хоть за это спасибо погоде. Вот, на ночлег мы остановились в Кущевской, всегда здесь останавливаемся, очень рекомендую, неплохая гостиница, вот, хороший внутренний двор и неплохое круглосуточное кафе, где можно спокойненько перекусить и поужинать. Сегодня у нас по плану Доехать до Пятигорска, расстояние получается небольшое, порядка 400 километров, поэтому выехать решили не с самого ранья, а в 9 утра. Надеюсь, успеем доехать за светло. Вчера ехали из Кучевской в Пятигорск. Было так же холодно, как предыдущий день. Вот. Но еще добавился дождь и боковой ветер. Сегодня выезжаем в Грозный. В Пятигорске также дождь. Кстати, а шашлык вчера был очень вкусный. Сегодня мы гуляли по Грозному, Грозный нам очень понравился, и мы решили взглянуть на него в ночной подсветке, потому что, насколько нам было известно, сказали, что очень красиво подсвечивается город. Сегодня выезжаем в сторону Баку, нас ждет первое пересечение границы, мы покидаем. Россию, и как обычно, идет дождь. Как ехали в Дагестан, сразу ощутился сильный контраст с Чечней. Ухудшилось дорожное покрытие, ни одной брендованной заправки на всем протяжении пути и очень своеобразная архитектура. Границы России и Азербайджан провели часа два с половиной, несмотря на то, что машин практически не было. На нашей стране пришлось объясняться с ФСБшником и доказывать, что мы не террористы, раз едем в Пакистан. Пробили нас по базам и отпустили. 
Азербайджанцы почему-то решили, что я армянин. Хотя почему моя фамилия, например, армянцев, непонятно. Поизучали даже соцсети на наличие армянских друзей. Тоже отпустили. За воротом Азербайджана нас ждала замечательная дорожка из грязи. Километров это 15. Баку добрались уже затемно. Замерзшие, голодные, грязные, мы прибыли наконец-то в Баку. Все, бежим кушать. Сегодня у нас дневка в Баку. И этот день мы решили начать с настоящего азербайджанского завтрака. Горячие лепешки, масло, каймак и домашний сыр. А вот и принесли нашу горячую часть завтрака. Здесь у нас помидоры с зеленью и яйцом. А здесь лицо с орехами и гранатом. Вот как. Именно в этом месте был снят легендарный фильм «Бриллиантовая рука». Вот именно здесь располагалась раньше аптека, в которую наложили гипс. А вот так выглядит обычный переход в подземный в Баку с электронными указателями улиц, куда выходить. Вот так вот. Выезжаем сегодня в сторону Ирана. Как обычно идет дождь, причем достаточно сильный. Но по-другому, мне кажется, уже и быть не может. Идет дождь. Холодно, у нас приютили гостеприимные люди. Большое им спасибо за это. Мы будем кушать курицу, пить горячий чай. Наконец-то мы пересекли границу и оказались в Иране. Здесь, естественно, идет дождь, но уже иранский. Доброе утро. Сейчас мы находимся в Иране. Вчера мы пересекли границу. Границу пересекли достаточно быстро и просто, вопреки ожиданиям. Воспользуясь услугами, помогал. Но об этом мы узнали только потом, потому что у нас кто-то забрал все паспорта, корнет, потом уже отдали проштампованный документ. Вот. Чем отличается пересечение границ в европейских странах от азиатских стран. Документы забирают, люди без формы, проверяют мотоцикл, люди без формы, и непонятно вообще кто, что, чем занимается. Но главное, что все прошли, и мы сейчас на территории Ирана. Вот наша гостиница, такая вот в стиле ретро. Вчера мы ходили в город кушать, кушали местный кебаб, курили местный кальян, очень душевно пообщались с местным населением. Жаль, конечно, не захватили с собой камеру. Сейчас уже ждем завтрак.
ну как-то что-то по спецу непонятно. Вот и наш завтрак. Ну, яйцо нам дали одно на двоих. Дороги в Иране оказались отличными. Правда, по основным магистралям запрещено движение на мотоциклах. Поэтому даже на пунктах оплаты с нас не брали денег, так как, видимо, нет тарифов. Наконец температура впервые за всю поездку поднялась до 22 градусов и светит солнце. И мы расчехляемся. город в Кашане это лабиринт из узких улочек. Навигатор тут совсем не помощник. Пытались найти ночлег, но безуспешно. В итоге спросили у местных. И нас повезли по отелям. Но все было занято. На одном из ресепшенов девушка сама позвонила по оставшимся отелям, но, к сожалению, все битком. Остался единственный вариант на самой окраине города. Зато, как потом выяснилось, это был самый первый построенный отель Кашана. В этот раз мы решили сразу же прибегнуть к помощи местных. И первая же попытка с заселением оказалась удачной. Нам достался отель стоимостью 50 долларов в сутки, что не так дорого для Ирана. Вот нам принесли безалкогольное пиво местное, достаточно вкусное. Сейчас мы ожидаем остальную еду. Решили попробовать национальное блюдо Дизи. Готовится оно из мяса, картошки, бобовых и томатов. И, конечно же, вкуснейший иранский рис. Такого больше нигде не попробуешь, так как за пределы страны он не экспортируется.
дороге нас встретил местный житель, пригласил на чашечку чая. У него, оказывается, здесь находится прекрасный гестхаус. Ну, сейчас пришли к нему гости. Yeah, uh, we are traveling for one year and we started in Sweden a little bit more than two months ago and right now we are in Iran and uh, in 10 days we enter Pakistan and then travel to India and Nepal and then hopefully the Karakoram Highway and the Stone Campus and back to Sweden. Если превышать скорость больше на 10-15 км в час, готовьтесь, что вас постоянно будут останавливать. Засады с радарами примерно через каждые 30-40 км. Оштрафовать, конечно, нас ни разу не оштрафовали, но время с ними теряешь прилично. Обратил внимание, что у местных грузовиков на лобовом стекле натянута пленка или что-то похожее. И как они что-то через нее видят, непонятно. настолько узкие улочки, что еле проезжаешь. Здесь мы заранее забронировали гостиницу всего за 35 долларов, что просто супер цена для Ирана.